ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഓപ്പൺ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ മറ്റു പേപ്പറിനെ പോലെ അത്ര ഒരു വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനില്ല അവർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനും കുറവുണ്ട് അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്കിനല്ലേ ഉള്ളൂ ടോട്ടല് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇ കൊമേഴ്സിൽ നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് മോഡൽസും ഇ കൊമേഴ്സ് സക്സസ് ആവണമെന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇ കൊമേഴ്സ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ് അതേപോലെ ഇ കൊമേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളും ഇ കൊമേഴ്സ് ഈ ബിസിനസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു കണ്ടക്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊമോഷൻ ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സത്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ സക്സസ് ഒരു പരിധിവരെ വെബ്സൈറ്റാണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലാഗില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കൊമേഴ്സിൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ് തന്നെയാണ് ഇ കൊമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഇ കൊമേഴ്സ് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് വെർച്വൽ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് വെയർ ദ സൈബർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിസിറ്റ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സീരീസ് ഓഫ് പേജസ് ഇൻ വിത്ത് ലിങ്ക്സ് ടു അതർ പേജസ് ഓർ അതർ സൈറ്റ്സ് ദ പേജ് കണ്ടെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബാനേഴ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓഡിയോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് അതായത് വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു കടയുടെ മുൻപാകം സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ടാവൽ ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേജ് മറ്റൊരു പേജുകളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് മറ്റൊരു സൈറ്റിനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ വെബ് പേജുകളിലും ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രാഫിക്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഇമേജുകൾ ഉണ്ടാവും ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ് പേജസ് ആർ ആക്സസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ വേർഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് മേ ബി ഓപ്ഷണലി എംപ്ലോയ് എൻക്രിപ്റ്റ് എച്ച് ടി ടി പി സെക്യുവർ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെക്യുവർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി യൂസേഴ്സ് ഓഫ് വെബ് പേജ് കണ്ടൻറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫൺ ദ വെബ് ബ്രൗസർ റെൻഡേഴ്സ് ദ പേജസ് കണ്ടൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എച്ച് ടി എം എൽ മാർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് അപ്പ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വെബ് പേജസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പേജസ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ക്യാൻ യൂഷ്വലി ബി ആക്സസ്ഡ് ഫ്രം ദി സിംഗിൾ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് അതാണ് നമ്മളെ യു ആർ എൽ യു ആർ എൻ്റെ ഫുള്ളാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് ഹോം പേജ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ മേലും ഈ യു ആർ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക യൂണു യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ മേലെ ഒരു യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യു യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ യു ആർ എൽ വഴി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോം പേജ് ആ ഹോം പേജിലാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകളാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്ഷന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ പേജിലെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോം പേജ് ദ യു ആർ എൽ ഓഫ് ദി പേജ് ഓർഗനൈസ് ദം ഇൻ ടു ഹൈ റാർക്കി ഓൾ ദ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദം കൺവിൻസ് ദ റീഡേഴ്സ് പെർസീവ്ഡ് സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഗൈഡ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു നാവിഗേറ്റ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ്സ് അത് യു ആർ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആ സൈറ്റ് വളരെ നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേറെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിലോ അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്കോ അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്കോ ഒക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹോം പേജ് വന്ന മാതിരി യു ആർ എൽ ഫുൾ ഫോം യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ ഫുൾ ഫോം ഇനി ആ ഒരു ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന പേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ മെനു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വറൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈ റാർക്കി ലെവലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സം വെബ്സൈറ്റ് റിക്വയർഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ആക്സസ് സം ഓർ ഓൾ ദി അതർ കണ്ടൻറ്റ് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടണം അതാണ് ഓൺലൈൻ മാഗസീൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റ് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അക്കാഡമിക് ചാനൽസ് ഗെയിമിങ് സൈറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡബ്ല്യു 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 വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടിം ബേൺസ് ലീ എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓൺ തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ സി ഇ ആർ എൻ അനൗൺസ് ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വുഡ് ബി ഫ്രീ ടു യൂസ് ഫോർ എനി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് പബ്ലിക്കിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ലെവൽ വന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം താങ്ക് യ